Right? Let's sing it again. அழைப்புக்குள்ளதான் <laughs> பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவுடைய உன்னதமான ஒரு அழைப்புடைய இடத்தை குறித்து நான் பேச போகிறேன் நான் அநேகருக்கு நினைக்கலாம் இது சிபிஎம் டாக்டர்னு ஆனால் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது உபதேசமாக அது இருந்தால் கூட அதை கேரக்டராக நான் சொல்ல முடியும் வாங்கிக்கிறேன் தேவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம் இருக்கு தேவனுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு இடம் இருக்கு அவர்கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவார் பைபிளில் ஒரு ரசம் இருக்கு நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் நினைக்கிறேன் நான் சியோனை தெரிந்து கொண்டு அதிலே வாசமாயிருக்கிறேன் ஏன் ஆண்டவர் அதை அதில் போய் தங்கினீர் ஏன் அதில் போய் இருக்கிறீர் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்வார் எனக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சு அது மேலே எனக்கு ஆசையாக இருந்துச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு கண்டிஷனே கிடையாது அவ்வளோ தேவன் விரும்புகிற ஒரு இடம் தான் தேவன் வச்சுருக்கிறதான இந்த சியோன் சியோங்கிறது ஒரு பக்கத்தில் அழைப்புன்னு சொன்னால் கூட அந்த சியோன் எவ்வளோ முக்கியமானதுங்கிறது குறித்து அப்படியே மைண்டில் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நான் படிப்படியாக சொல்ல போகிறேன் நான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிறதான அத்தனை சம்பவங்களும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு நிழலாட்டங்களாக இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தை கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தை படிச்சிடலாம் நீங்கள் அங்கே என்னென்னலாம் நடத்திட்டு இருந்தாங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் நிஜமாக வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால தான் குறிந்தியில் எழுதும்போது அவனுடைய சம்பவங்களெல்லாம் எழுதிட்டு போல் சொல்கிறார் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக இருந்தது அது அர்த்தம் இவைகள் எல்லாம் உன் லைஃப்பில் என் லைஃப்பில் நடக்கிறதுக்கு ஒரு மாடலாக காட் வச்சுருக்கிறார் இப்போ நான் ஒரு சின்ன மாடல் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா தேவன் இஸ்ரவே ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார் எகிப்தினுடைய கொடுமையான அவருடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கினார் விடுதலையாக்கி எப்படி அவங்கள நடத்தினாருங்கிறத பார்ப்போம் சொன்னால் 
அவங்களுடைய ஜீவன் அந்த இடத்துல கசப்பாக இருந்துச்சு ஆலோட்டிகள் கொடுமையாக வேலை வாங்கினாங்க தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட போது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி இந்த ரத்தத்தினால் அவர்களை விடுதலையாக்கினார் அதுபோல் நாமும் கூட எகிப்தாகி பாவத்துக்குள்ள பாவ வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்ம இருந்தோம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்முடைய ஜீவனே கசப்பாகக்கூடிய அளவுக்கு பாவத்தினுடைய இன்பங்கள் நம்ம எழுத்தாலும் நரகத்தினுடைய கொடூரம் வியாதி பிரச்சனை சாபம் மரணம் இவைகளுக்கு பின்பாக நம்ம எழுத்துகிட்டே போயிடுச்சு இப்படிப்பட்டதான மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் எப்படி அவங்கள பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினால் விடுதலையாக்குனாரோ நம்மளை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் விடுதலையாக்குனார் இப்படி விடுதலையாக்கப்பட்டு அவர்கள் சுவந்த சமுத்திரத்தை கடந்தாங்க அவங்க மேகத்துக்கு கீழே இருந்தாங்க மேகத்துக்கு கீழாக இருந்து எல்லாரும் ஞானஸ்தானம் பட்டு மோசையோடு சேர்க்கப்பட்டாங்க அதுபோல் நாம் தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்தினால் நம் கிறிஸ்து இயேசுவோடு கூட சேர்க்கப்பட்டோம் சீனாய் மலை அடிவாரத்தில் அவங்க எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தபோது அவங்களுக்கு தேவன் ஒரு மாதிரியை காமிச்சார் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அவருடைய இருதயங்களில் அன்பின் பிரமாணங்களாக பிரமாணத்தை கொடுத்தார் அதுபோல் நமக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினால் தேவன் நம்ம நடத்தினார் இப்படி தேவன் அவங்கள கொண்டு வந்துட்டு கவனிங்க அவங்கள பார்த்து கேட்குறார் நான் அவர்கள் நடுவே வாசமாக இருக்கும்படி எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக இந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் நான் உங்களை நடத்துகிறேன் ஏப்பிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரேன் உங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து கொண்டு வரேன் பட் ஒன்லி ஒன் கண்டிஷன் எனக்கு ஒரு வாசஸ்தலம் வேணும் நான் தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ரை தேவன் தூதர்களை பார்த்ததை கேட்கல தேவன் சொல்ல மனுஷனை பார்த்துக்க நான் தங்குறதுக்கு ஒரு இடம் கொடு ரை அப்போது இவங்களுக்கு கீழே ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டின்னு ஒரு பெட்டி இருந்துச்சு இந்த பெட்டி எப்போது இழைப்பாக இருக்கிற தேவன் வாசமாக இருக்கிறதான அந்த இடத்த தேடி இவங்களை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குற பெட்டி தான் உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய பிரயாணத்தில் மொத போகிறது பெட்டி தான் போகும் ஏன்னா அதுதான் இழைப்பாக இருக்கிற ஸ்தலத்தை தேடி கொண்டு போகும் அந்த பெட்டி கொண்டு போகும் அப்போ அந்த பெட்டியை தூக்கிட்டு அவங்க கிளம்புனாங்க இதை மொதல் மொதல் நடத்துனது மோசே மோசையை போல் அவ்வளோ டாப் நம்பர் ஒன் அற்புதம் செய்கிறவனை பார்க்கவே முடியாது அவ்வளோ மிரக்கல் வைக்கிறவன் பயங்கரமான அற்புதங்களை செய்கிறவன் அப்படிப்பட்ட மோசே அவளை நடத்திட்டே போனான் உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு போனான் ஒரு டைம் வந்தது அவனால் நடத்த முடியல தேவன் மோசையை அந்த மலைக்கு கொண்டு போனார் அவன் கீழே வரல அவன் அந்த தேசத்தை பார்த்தான் அதில் கால் மிதிக்கல செத்து போயிட்டான் அடுத்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதான அந்த தேசத்துக்குள்ளே யோசுவா அவங்கள நடத்தினா யோசுவாவை படித்தா த பெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சிறந்த ஒரு நிர்வாகியவன் அந்த தேசத்தை அழகாக பங்கு போட்டு எங்கே யார் எப்படி வரணும் எல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்டான் அப்படிப்பட்ட பெஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஒரு டைம் வந்தது அவனும் கூட அதை இழைப்பாதலுக்குள் நடத்த முடியல அவனும் மறைச்சி போயிட்டான் அவங்க மத்தியில் ஆரோன்னு ஒரு மு ஆசாரின்னு இருந்தான் அவங்களும் அவங்ககிட்ட நிறைய காரியங்களை சொல்லி கொடுத்துட்டே வந்தான் ஆனால் அவங்களும் கூட ஜனத்தை இழைப்பாதலுக்குள் நடத்த முடியல அதுக்கப்புறம் ஆசாரி ஊழிய நடந்துச்சு அவங்களும் கூட அதை செய்ய முடியல அவங்க மத்தியில் திருக்கதசியில் எழுப்பினாங்க மாறி 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 அவங்களும் கூட அந்த இடத்த கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல நியாயாதிபதிகள் எழுப்பினாங்க அவங்களும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல கடைசியில் ராஜாக்கள் எழுப்பினாங்க முதல் ராஜா சவுல் ராஜா அவனுக்கு இதை பற்றி மைண்டே இல்லை ஆனால் அடுத்த ஒரு ராஜா எழுப்பினா அவன் தான் தாவித ராஜா அவனுக்கு இதை பற்றி தான் காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லும்போது அவனை பற்றி சொல்லணும்னா அவனுக்கு அவ்வளோ பெரிய வெளிச்சம் இருந்துச்சு தேவன் தங்குகிற இடம் தேவன் வாசமாக இருக்கிற இடம் தேவன் விரும்புகிற இடம் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான இடம் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அதை வாஞ்சி தான் அதனுடைய மகிமை அவன் உணர்ந்த போது அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய எங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரெவல்யூஷன் இருந்துச்சு வேறு யாருக்குமே அதை பற்றி வெளிப்படுத்தல் இல்லை எல்லாருக்கும் இதை பற்றி தான் ஒரு தரிசனம் இல்லை அவன் மட்டும் சொல்கிறான் இதை கத்துடி நகரத்தில் கொண்டு போய் வைக்கணும் அதுக்கு தாவிதி நகரம்னு சொன்னாங்க சியோன் கோட்டை எப்படி தான் என்று அவனை பற்றி சொல்லப்படுது அவனுக்கு தான் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிய போய் எடுத்த உடனே அவன் ராஜாவாக இருந்தால் கூட அந்த அன்பில் நிறைஞ்சி மகிழ்ந்து துள்ளி குதிச்சு நடனம் பண்ணுறான் ஒருத்தர் தாவிதி ராஜா நடனம் பண்ண அந்த சொப்பனம் பார்த்து என்று சொன்னார் அவன் எகிரி எகிரி ஆடுறான் பிரதர் அவன் எகிரி எகிரி ஆடுறான் துதி குதிச்சு குதிச்சு பைபிள் படி பார்த்தா அவன் போட்ட அந்த ட்ரெஸ்ஸு இப்படி மேலே கூட கலந்து பேசிச்சு அப்படி அந்த மாதிரி ஆடிட்டான் நிர்வாணம் ஆகிட்டான் அதான் அவன் மனைவி சொல்கிறான் ராஜா இப்படி நிர்வாணமாக எல்லா ஸ்திரீகளுக்கு முன்னால் இப்படி ஆடலாமான்னு 
ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஆண்டு மேலே இருக்கிற அன்பு அவனுக்கு அவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நினச்சி பாருங்கள் சச்ச பியூட்டிஃபுல் ரெவல்யூஷன் அவனுக்கு கிடச்சது எப்படி கிடச்சது எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்கல பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி மாலையில் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க நம்முடைய மத்தியில் பெஸ்ட்டு மிரக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க நிறையா நிறையா சாகசம் செய்ய முடியும் மோசைய மாதிரி அவங்களுக்கு கூட இதை நடத்த முடியாது எத்தனையோ பேர் ஜோஷுவாவை போல் யோசுவாவை போல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கூட இதை பற்றி தான் ஒரு ஃபினிஷிங் ஒர்க் கிடைக்கல ஆர்வனை போல் எத்தனையோ காரியங்களை ஊழியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அதை கிடைக்கல திருக்கதர்சிகளாக நிறைய பாடுகள் படக்கூடியவங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கூட இதை கொடுக்கப்படலை நியாயாதிபதிகளை போல் ரட்சகர்களாக இருந்தாங்க அப்பைக்கப்போ எழும்புவாங்க ஒரு ரட்சிப்பின் வேலையை செய்வாங்க அவங்களுக்கு கூட அது கிடைக்கல அதே நேரத்தில் சவுல போல் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அது கிடைக்கல ஆனால் த பியூட்டிஃபுல் திங் தாவிதுக்கு தேவன் கொடுத்தார் இந்த தாவிதுக்கு எப்படி இது கிடைச்சது பைபிளை சொல்லுவாங்க தெர் ஆர் டூ டாஸ் இந்த பைபிள் ரைட் ஒன்று டேவிட் இன்னொன்று டேனியல் இந்த ரெண்டு பேருமே பில்லவட் ஆஃப் த லார்ட் கத்தருக்கு பிரியமானவங்க ஆண்டருக்கு ரொம்ப இஷ்டமானவங்க சாட்சி அவங்களுக்கு கொடுத்த ஆண்டு தான் சொல்ல பில்லவட் ஆஃப் த லார்ட் ரைட் அப்படி ஆண்டவருக்கு பிரியமாக நேசிக்கிற ஒரு லவ் ஒரு அன்பு உனக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா தேவன் தம்முடைய ரகசியமான அந்த ஹையஸ்ட் டாப் ரெவல்யூஷன்ஸ் உனக்கு தருவார் சியோங்கிறது ஒரு இடம் இல்லை இட்ஸ் அ பிளேஸ் ஃபில் வித் கேரக்டர் அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு இடம் மகிமையான வாசஸ்தனம் பண்ணுற இடம் அந்த இடங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை பிரியமானவர்களே தேவன் இந்த வாசஸ்தலத்தை குறித்து படிக்கும்போது இதை உண்டாக்கின போது தூதர்கள் இந்த இடத்த பார்த்தாங்க அது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு தேவன் தங்குற இடம் அதை அவங்க இச்சித்தாங்க அந்த இடத்த பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு பார்த்துட்டு அதை எடு கண்ணெடுக்கவே முடியல அதை இச்சித்தாங்க ஒரு கமெண்டேட்டர் எழுதுகிறார் எப்படி ரொட்டி துண்டியை கா ரொட்டி துண்டை காட்டும்போது நாயுடைய நாக்கில் எச்சு ஊற்றுதோ ஜொல்லு ஊற்றுதோ அது மாதிரி ஆன்னு பார்த்தான் அது அவ்வளோ அழகான இடம் தேவன் ஆயத்தம் பண்ணக்கூடிய இடம் அந்த இடத்த பார்த்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்க அதை தாங்க அடையணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த இடம் கொடுக்கப்படல விழுந்துட்டாங்க இந்த தூதர்கள் சாதாரண தூதர்கள் கிடையாது ஒரு தூதன் பறந்து வந்தால் அந்த முழு பூமியுமே பிரகாசிக்கும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஏஞ்சல்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சூரியன் அடித்தா இந்தியா பகுதி மட்டும்தான் இப்போ வெளிச்சமாக இருக்கும் அமெரிக்கா பகுதி டார்க்காக இருக்கும் அதனால தான் அவங்க இரவு நமக்கு பகல் ஆனால் ஒரு தூதன் பறந்து வந்தால் அவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு தூதன் பறந்து வந்தால் அவனுடைய பிரகாசத்தினால் முழு பூமியும் பிரகாசிச்சுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரே தூதன் ஒரே நைட்டு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேரை காலி பண்ணிட்டான் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் மைட்டி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஏஞ்சல்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தூதனை பற்றி நம்ம படித்தா அவன் பறந்து வந்தால் அந்த விங்ஸ் அடித்து அப்படி போகும்போதே நாதசுரங்கள் மேலே தாளங்கள் எல்லாருக்கும் பியூட்டிஃபுல் மியூசிக்ஸ் இருக்கும் ரைட் அந்த ஏஞ்சல்ஸ்க்கு அவ்வளோ பவர் இது இப்படிப்பட்ட ஏஞ்சல்ஸ் அந்த தூதர்கள் அதை பார்த்தாங்க அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு இன்னும் தூதர்களை குறித்து பார்த்தா ஞானத்தில் பூர்ணமானவங்க அழகில் பூர்ணமானவங்க பலத்தில் பூர்ணமானவங்க அவங்க குறைஞ்சி எதுவுமே கிடையாது நம்ம எல்லாத்துலேயும் மக்குகள் ரைட் நம்ம ஞானத்தில் மக்கு அது எப்படி தெரியும் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ரைட் நம்ம நம்ம எல்லோரும் பலத்தில் எல்லாம் குறைஞ்சவங்க ஏன் அது எப்படி தெரியும் சாப்பிட்றோம் ரைட் இப்படி எத்தனையோ காரியங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பலவீனர் ஞானத்தில் குறைவு ஆனால் அவங்க எல்லாத்துலேயும் டாப் பீப்புள் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஏஞ்சல்ஸ் ஒரு ஏஞ்சலை பார்த்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட தூதர்கள் இந்த இடத்த பார்த்தா ஆடாட அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அந்த இடத்த பார்த்து இச்சி தாங்கன்னு போட்டிருக்கு இச்சி தாங்க தம்பி தங்கச்சுமா சியோங்கிறது ஒரு இடம் இல்லை அது சாதாரண ஒரு இடம் இல்லை இட்ஸ் அ பிளேஸ் ஃபில் வித் கேரக்டர் தேவன் இந்த வாசஸ்தலமாக இதை தேர்ந்தெடுத்தார் இதில் வாசம் பண்ணுவேன்னு சொல்கிறார் நாங்கள் இருப்பேன்னு சொல்கிறார் அட தென்னா தேவன் இந்த வாசஸ்தலத்தை வேறு எங்கேயுமே வைக்கல அவர் உன்னுடைய என்னுடைய இருதயத்துக்குள்ள கேரக்டராக வச்சுருக்கிறார் உன்னுடைய என்னுடைய இருதயம் தான் தேவன் தங்கக்கூடிய இடமாக இருக்கு அதனால் தான் நீங்கள் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே நீங்கள் பரிசுத்தாவினாலே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் தேவன் தங்கக்கூடிய இடம் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடம் நம்முடைய ஹார்ட் நம்முடைய இருதயம் 
தேவன் தங்கக்கூடிய ஒரு வாசஸ்தலமாக இருக்கு இந்த இருதயத்தில் எந்த இருதயத்தில் தேவனுடைய மேக்சிமம் பியூட்டிஃபுல் அழகான கேரக்டர் இருக்கோ அந்த இருந்தே தான் சிஎம் சிஎம்ங்கிறது சிபிஎம்ல இருக்கக்கூடிய உபதேசம் நினச்சிடாதீங்க ரைட் இந்த வெள்ளை வெள்ளை சட்டை போட்டு மொட்டை தலையாக்கிட்டு சாதாரண செரு போட்டுக்கிட்டு பிரதிஷ்டன்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டர்ஸே தொடக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது பேசக்கூடாது இப்படி சொல்கிறது மாத்திரம் இருக்கிற அந்த ஊழியங்கள் இல்லை இதெல்லாம் செய்யலாம் பிரியமானர்களே ஆனால் இதுக்கு மேற்பட்ட தான் சிஎம் இட்ஸ் அ பிளேஸ் ஃபில்ட் வித் கேரக்டர் நான் இப்படி வெள்ளை சட்டை போட்டுட்டு நல்ல ஒட்டை க்ளோஸாக வெட்டிட்டு ரொம்ப செருப்பு சாதாரண செருப்பு போட்டு அல்லது நான் போசனம் சொல்லி செருப்பு கூட போடாமல் இல்லாட்டு பிரதிஷ்டன்னு சொல்லிட்டு வெறும் லைஃப் ஆய் சோப்பை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு அல்லது சோப்பு கூட போடாமல் இப்படி எத்தனையோ காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் பிரியமான இதெல்லாம் அவுட் டுவர்ட் பிஹேவியர் இதெல்லாம் நமக்கு வர வேண்டிய சில பிளஸ் இருந்தால் இது இருக்க வேண்டிய பகுதி இதுதான் சியோன் கிடையாது சியோங்கிறது இன்னும் மேற்பட்டது அது அழகான கேரக்டர் அந்த இடத்த பார்த்தா அவ்வளோ மகிமையாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே இந்த இடம் அன்பின் சிகரம் தாழ்மையின் சிகரம் அது பரிசுத்தின் சிகரம் எல்லா கேரக்டருடைய பீக் தான் சியோ அந்த டாப் அந்த இடத்துக்கு தேவன் சிலர் அழைக்கிறார் நீ அங்கே வா தேவன் ஊரில் ஒருவரும் வம்சத்தில் ரெண்டு பேரும் அழைச்சி நான் உங்களை சியோனுக்கு கொண்டு வருவேன் சொல்கிறேன் சியோங்கிறது ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு இடம் அவருடைய அந்த கேரக்டர் மாத்திரம் அங்கே இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது அந்த அழகான ஒரு இடத்துக்கு தான் தேவன் நம்மளை அழைக்கிறார் இது அன்பினால் நிறைஞ்ச ஒரு இடம் அன்பினால் யார் யாருக்கு இந்த தேவன் மேல் அவ்வளவு கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய அன்பு இருக்கோ நிச்சயமா உன்னுடைய ஹார்ட் சியோனா தான் மாறும் உன்னை வேறு எதுவுமே திருப்திப்படுத்தார் உனக்கு எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கார் என்னை பற்றி நான் பார்த்துருக்கேன் பெரிய மாணவர்களே நான் ரசிக்கப்பட்ட நாட்களில் ரசிக்கப்பட்ட போது நான் அபிஷேகம் கொஞ்ச நாளில் கிடைச்சிச்சு அந்த அன்பு வந்து இறங்கின பிற்பாடு எதுவுமே எனக்கு இஷ்டம் இல்லை எல்லாத்தையும் அந்த அன்பின் நிமித்தம் நானாகவே விட்டுட்டேன் நான் ஃபுட்பால் எனக்கு விடவே முடியாத ஒரு பயங்கரமான ஒரு காரியம் ஏன்னா ஃபுட்பால் பைத்தியம் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ரிங் கட்டி போட்டிருப்பேன் நான் எங்கள் வீடு சின்ன வீடு தான் ஆனால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே ரிங் கட்டி போட்டிருப்பேன் காலையில் நாலு மணிக்கு போய் கோச்சு போட்டு வருத்தெடுப்போம் எல்லாத்தையும் ஆடி முடித்து நடக்கக்கூட பலன் இல்லாமல் வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு படுத்து எடுப்போம் கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சா கூட பால் எடுத்துகிட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த அந்த ரிங்கில் சிப் பண்ணிட்டே இருக்கு சிப் பண்ணிட்டே இருக்கு அடிட்டே இருக்கு அதாட்டு கரெக்டாக செவத்தில் போட்டு அடிச்சுட்டே பட் பண்ணிட்டே இருக்கு அடிட்டே இருக்கே பைத்தியமாக இருக்குது ரோட்டில் நடந்து போனால் கூட பட் பண்ணுறது அடி அடி வால் அடிக்கிறது ஃபுட்பால் அடி டபால் டு மீன் இப்படியே இதே பொழப்பு தான் எத்தனையோ நேரங்கள் நீங்களாம் தலானை வச்சு தூங்கியிருப்பீங்க நான் ஷூலே தூங்கியிருக்கேன் ஷூ 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 தேர் தேர் ஒம்பது ஜெர்சி எப்பயும் ஜெர்சி கிட் பேக் பக்கத்தில் வச்சுட்டே இருப்பேன் நான் இப்படிலாம் பைத்தியமாக இருந்தேன் மேட்ச் ஆட நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் நான் விளையாடாத ஊரே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா செவன்ஸ் அண்ட் லெவன்ஸ் ரெண்டு ஆடினே கடைசியாக அந்த நேரு ஸ்டேடியம் நேரு ஸ்டேடியம் பழைய ஸ்டேடியம் யாருக்கா தெரியுமா அது இடிக்கும் போது கடைசி மேட்ச் நான் ஆடினேன் நாங்கள் ஆடி நாங்கள் ஃபைனல்ஸ் வந்தோம் நாங்கள் இப்படிதான் ஆடிட்டே இருக்கு மேட்ச் 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 வெரிய ரைட் செவன்ஸ் ஆடுறதுனால லெவன்ஸ் ஆடுறதுனால எல்லாம் பட்டி தொட்டி போய் ஆடியிருக்கேன் நான் அடுத்து விட முடியாத ஒரு பகுதி சினிமா சினிமா நீங்கள் எத்தனை தடவை பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல நான் மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு படம் பார்த்துருக்குறேன் நான் மினிமம் படம் பார்க்காத நாளே இல்லை அடுத்த அர்த்தம் பந்த் நாளில் கூட போய் கதவை திறக்கிறியா நீ போய் உள்ள திரையாவது காட்டுறான் அந்த மாதிரி வெறிய அப்போ இப்படி இந்த மாதிரி வெறித்தனம் ஆட்டமும் பாட்டமும் இருந்த தெரியும் காரங்கள் விட முடியல ஆனால் அந்த அன்பு வந்தபோது எப்படி இதை விட்டேன்னு எனக்கே தெரியல அது எனக்கு அது அற்பமாக இருந்துச்சு ஒரு ஃபுட்பாலுக்காக நான் ஹிந்தி கிளாஸ் போனதில்லை ஹிந்தி கிளாஸில் போய் சேர்த்து விடுவாங்க நின்றுவேன் நான் ஏன்னா மேட்ச் சீசன் ஆரம்பிச்சு நான் டோர்னமெண்ட் சீசன் ஆனால் போக மாட்டேன் நான் ரைட் அதே நேரத்தில் டைப் ரைட்டிங் சேர்த்து விட்டாங்க கம்ப்யூட்டர் சேர்த்து விட்டாங்க மியூசிக் கிளாஸ் சேர்த்து விட்டாங்க ஒன்றுமே படிக்கலை என்னென்ன இந்த ஃபுட்பால் மேலே அவ்வளோ அன்பு வெறி அப்போ அந்த தியாகம் அது நிமித்தம் விட்டேன் ஆனால் இந்த அன்பு வந்தபோது எல்லா அன்பையும் விட்டுட்டேன் வெறினா வெறி இதுக்குள்ள வெறித்தனமாக எப்படி ஒரு கேமில் வெறி பிடிச்சி அலைஞ்சோமோ அந்த வெறியும் அன்பு இங்கே திரும்பிச்சு அன்பு உனக்குல இருந்துச்சுன்னா அதான் காடுடைய கேரக்டருடைய பேஸ் தெய்வீகமான அன்பு அந்த அன்பு உனக்குள்ள வர வர உலகம் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருக்க எனக்கு அபிஷேகம் என்னப்பட்ட அந்த நாளில் நான் நினைக்கிறேன் அன்னையிலிருந்து விட முடியாததெல்லாம் விட்டேன் ஃபுட்பாலை விட்
சினிமா விட்டேன் சினிமாவுக்கு அதுக்கப்புறம் போன பழக்கமே இல்லை எனக்கு ரைட் எங்கள் அம்மா எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருந்துச்சு அம்மா விட்டு என்ன ஒரே பையன் அம்மா எப்படி விடுவேன்னு நினச்சிருந்தேன் நான் ஆனால் அம்மா விட்டுட்டேன் நான் அந்த அன்பு வந்தபோது தெய்வீகமான அன்பு வரும்போது மனசீகமான அத்தனைக்கு ஒரு முடிவு வந்துருச்சு முடிவு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இதே வெறி தான் அன்றுக்காக செய்யணும் அன்றுக்காய் செய்யணும் அன்றுக்காய் செய்யணும் இதே வெறி தான் நான் ரசிக்கப்பட்டு மதுரையில் ரசிக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு இந்த அன்பு மட்டும் இருக்கு வேறு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது நேசம் 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 கத்திரிக்காய் செய்யணும் செய்யணும் அப்போ தெய்வ சுகத்தில் வந்து செத்து போயிட்டாங்க செத்து போன உடனே ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாஸ்ட் அடிக்கிறதுக்காக நிற்கிறாங்க நிற்கிறாங்க எல்லாம் எப்போ பாஸ்ட் அடிப்பாங்கன்னு தெரியாது அப்படின்னு நினைட்டுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த அன்பு அப்போ இருக்கிற அன்பு ரா அன்பு தானே நல்ல அன்பு சேர்ந்துருக்கு கெட்ட அன்பு சேர்ந்துருக்கு அப்போ தான் எல்லா ரவுடிசமும் தோலாம் துருத்தி எல்லாம் சண்டை போட்டு வந்து நிற்கிறோம் இப்போ தான் புதுசு புதுசாக நிற்கிறது அப்போ அன்பில் என்ன செய்யறீங்க எவனாவது ஃபெய்த் நம்ம தொட்டான் அவனை காலி பண்ணிடலாம் எவனாவது பாஸ்டர் தொட்டான் அவனை காலி பண்ணிடலாம் நான் மட்டும் தனியாக அந்த பாட்டு புதுசத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த சாவ் பெட்டிக்கு முன்னால் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் எவனா வந்தால் நம்மளை தாண்டி தானே வரணும் அப்போது அந்த நேரத்தில் இப்போ தான் நினைக்கிறேன் அந்த அன்பு எவ்வளோ வைத்தியமான அன்பாக இருந்துச்சு அப்போது தேவனுக்காக செய்யணும் தேவனுக்காக இருக்கணும் தேவனுக்காக இருக்கணும் அந்த அன்பு நமக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒரு ஜபம் பண்ணால் கூட அது முழங்காலன்னு வெறித்தனமாக ஜபிக்க வைக்கிறது சாதாரணமாக ஜபிக்க வைக்கிறது வெறியர்களாக இருக்கிறது தேவ ஜனமே சீயுங்கிறது அன்பு அன்பு எப்போதும் தியாகத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது அன்பு எப்போதும் உன்னை இழக்கிறதோடு சம்மந்தப்பட்டது அன்பு எப்போதும் உன்னை உயிரை கொடுக்கறதுக்கு தான் ரெடியாக இருக்குது சாகணும் விடணும் விடணும் இன்றைக்கி நமக்கு எத்தனையோ பேருக்கு அன்பு இருக்கும் ஆனால் நிறைவான அன்பு இருக்க காட் நான் நேசிக்கிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் தான் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நைன்ட்டி பர்சன்ட் தான் மிச்சம் டென் யாருக்காவது வச்சுருப்பீங்க எந்த பொருளுக்காவது வச்சுருப்பீங்க எங்கேயாவது தேவன் இல்லாத பகுதிக்காக வச்சுருப்பீங்க பிரியமானவர்களே அன்புங்கிறது அவ்வளோ ஒரு அழகான பகுதி ஆண்டு ஒரு அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு அன்பின் பகுதி ஆண்டு ஒரு பைத்தியம் போல் நேசிக்கிற இப்படி ஒரு அன்புள்ள ஹார்ட் இருந்துச்சுன்னா தேவன் பார்த்துட்டு கத்தர் இந்த ஹார்ட்டை நான் தெரிந்து கொண்டு இதிலே நான் வாசம் பண்ணுவேன் இது நான் விரும்பினபடியார் இதில் தங்குவேன் தாவிதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு ரைட் தாவிது ராஜா போட்டு ஏய் தாவிதே கொஞ்சமாக புத்தி இருக்கா இப்படி போட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு வரியே ரைட் கொஞ்சம் நில் ஸ்டாப் நில் நில் அப்படின்னு நாங்கள் தாவி தினமும் சொல்லுவார் பயங்கர ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கிற தாவி ஏ என்ன 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 ஏன் ஆடுற தாவித ஏன் ஆடுற சாரி பிரதமனாசே எனக்கு அன்பு இருக்கா நல்லா ஆடிட்டே இருக்கிறேன் இந்த அன்பு அடக்கவே முடியாது தாவித போய் திடீர்னு பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா சமூக தப்பு மேஜையில் அப்பத்தட்டு சாப்பிட்டோன்ட்டான் ஆசாரிகள் மாத்திரம் புசிக்கிறதுக்கு தகுதியாக இருக்கிற நீ எடுத்து அப்படியா புசிச்ச ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க அன்பு எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி சாப்பிட்டேன் ஏன்னா அண்டவரே நான் போய் வாசல் படியில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் என்ன உள்ள விட மாட்டேங்கிறான் ஒன்றை நான் கேட்டேன் அதையே நாடுவேன் ஆனால் உள்ள விட மாட்டேங்கிறான் அண்டவரே அடைக்கடான் குருவி இருக்கும் தகல்வான் குருவிக்கு அங்கே இடம் இருக்குது எனக்கு இடம் இல்லையே வாசல் படியிலேருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் இத்தனை நாள் உள்ளே விடாத எனக்கு ஒரு நாள் அப்பத்தை கொடுத்தா நான் விட்ட வைப்பேன் நான் ஆட்சி கால் வேண்டான் அந்த அன்பு தேவ ஜன்னமே அப்படி ஒரு அன்பு உனக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா உன்னுடைய அழைப்பு சியோனுடைய அழைப்பாக இருக்கும் உனக்கு வேறு எதுவுமே திருப்திப்படுத்த உனக்கு எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா உனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் ஆண்டவர் ஆண்டவர் அதனால உனக்கு போராட்டம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ரைட் எனக்கு நான் என்னை பற்றி சொல்கிறேன்னே சில பேர் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இந்த இந்த சியோன் இந்த அன்பு அழைப்புன்னு சொல்லும்போது ஒரு காரியம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது என்ற லைஃப்பில் நான் ரொம்ப நான் செக் பண்ணி பார்த்துருக்குறேன் எனக்கு இச்சைகள் போராடிடு பயங்கரமான ஆசை இச்சைகள் போராடிடு என்ன மாதிரி ஒரு தாக்கப்பட்டவங்க யாராவது இருப்பாங்களோ தெரியல ரே பயங்கர ஆசை இச்சைகள் இருந்துரு ஒரு ஆணாக இருக்கும்போது பெண்ணை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆசை இருக்குது இன்பம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட போராட்டம் இருந்திருக்கு ஒரு பெண்ணாக இருக்கும்போது ஆணை பார்க்கும்போது ஆசை இருக்கும் போராட்டம் இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே இல்லாட்டா அவன் ஆணாக இருக்கும்படியே பெண்ணாக இருக்க முடியாது ரைட் ஆனால் அந்த போராட்டங்கள் இருக்குது அதே நேரம் நம்முடைய இருதயத்தை இந்த இருதயத்தை ஒரு நாள் கூட ஏதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு கொடுக்கணுன்னு ஆசை வந்ததே இல்லை அந்த ஸ்டேட்டஸ் அந்த ஹார்ட்டுடைய நிலவரத்தை யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது அவருக்கு மட்டும்தான் அப்படி நான் என்ன நீங்கள் என்ன மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உனக்கு ஒரு வேலை போராட்டம் இருக்கும்
அப்படின்னா உன் அழைப்பு இருக்க உனக்கு நான் சொல்கிறது விளங்குதா ஒரு இச்சை உன் மனசில் உனக்கு மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் உன் ஹார்ட்டை உன் ஸ்தானத்தை வேறு யாரும் கொடுக்க மாட்டேங்க அந்த போராட்டம் இருக்கலாம் அது அந்த போராட்டத்துக்கு ஆன்சர் கல்வாரியோடு போய் நம்ம இருதயத்தை செட்டில் பண்ணுறது ரைட் ஆகவே தான் நம்முடைய ஊழியம் நம்ம அடிக்கடி நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா மேரேஜோட சம்மந்தப்பட்டது இல்லை அன்போட சம்மந்தப்பட்டது அடிக்கடி நினச்சிருவாங்க இப்படி நினச்சிருவாங்க சீவனா கல்யாணம் கட்டக்கூடாது சீவனா ஸ்திரீகளால் கரைப்படக்கூடாது ஸ்திரீயை பார்க்கக்கூடாது தொடக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது இது மட்டும் இல்லை பிடிக்குமான இல்லை நான் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு சிபிஎம் சர்ச்சை மேரேஜ் பண்ணியிருக்கலாம் நான் நான் சொல்கிற புரியுதா ரைட் அண்ட் அர்த்தம் உன் ஹார்ட்டை எத்தனையோ காரியங்களுக்கு தேவன் இல்லாத காரியங்களுக்கு வித்துருக்கலாம் ரைட் நம்ம எத்தனையோ நேரங்கள் பிரமாணங்களுக்கு நம்முடைய இருதயங்களை வித்துருப்போம் பிரமாணங்களை மேரேஜ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ரைட் மேரேஜ் பண்ண வேண்டியது காட் தேவன் ஒரு நாள் ஒரு பாஸ்டர் என்ற சொன்னார் பழைய தம்பி மா தங்கச்சி மாதிரி தெரியும் ஃபூசா வந்தவங்களுக்காக சொல்கிறேன் நான் நான் இப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யும்போது இப்படி என்னை பார்த்துட்டே இருக்கிற ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பாஸ்டர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தார் நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க நைட்டு இல்லை அவர் லேட் நைட்டாக வந்தார் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கார் அவர் பார்த்துட்டு கடைசியில் இப்படி சொன்னார் நான் பிரதர் உன்னை பார்த்தா துக்கமாக இருக்குது பிரதர் இப்படி செஞ்சுட்டே பிரதர் அப்படின்னா என்னவங்க என்ன விஷயம் உன்னை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது பிரதர் இப்படி எல்லா லைஃப் எல்லாம் வீணாக்கிட்டே பிரதர் என்ன பிரதர் என்ன நடந்தது பாரு இவ்வளோ ஓட்டி ஆட்டி துரு துன்னு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி அவளோடு கூட சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கிறத விட்டுப்பிட்டு இப்படி வந்து இப்போ என்னமோ சிபிஎம் நாங்கள் ஊழியம் நாங்கள் இப்படி வந்து உன் லைஃபே கெடுத்துப்பிட்டே பிரதர் மண்ணாக்கிட்டே பிரதர் ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே பிரதர் ஜாலியாக இருந்துக்கலாமே பிரதர் மிஸ் பண்ணிட்டே பிரதர் அண்ணா இப்போ பார்த்தா உங்களை பார்த்தா தான் பாவமாக இருக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் நான் இந்த லைஃப்பில் என்னை பொறுத்த இப்படி தான் நான் தீர்மானம் பண்ணேன் நான் கொடுமையான பாவியாக இருந்தேன் யாரும் என்னை ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க அவ்வளோ பாவம் செஞ்சேன் நான் என் பாவம்லாம் சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க இப்படிலாம் பாவம் செஞ்சுருக்காங்களா நான் அந்த அளவுக்கு அடியும் தட்டியும் வெட்டும் கூத்தும் சாண்டை போட்டு கிடந்தோம் நான் இப்படிப்பட்ட நம்மளை ஒரு சமுதாயம் ஏற்றுக்கிடாது எங்கள் அம்மா அப்பா ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க யாரும் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில் போய் எல்லா தப்புக்காக என்னக்காக அடி வாங்கிய செத்த அவருடைய அந்த கல்வாரி தியாகத்தை பார்த்த போது அந்த அன்பு வந்த போது அடாடா நான் சாக வேண்டிய இடத்துல இவர் செத்துட்டாரா அந்த அன்பு வந்த போது அந்த அன்பினால் நிறைஞ்சு இனி எனக்கு பாவம் வேண்டாம் இனி இந்த கெட்ட பழக்கம் வேண்டாம் அந்த அன்பு அந்த கெட்ட பாவங்களை விட வச்சது வேதத்தை திறந்து வாசிட்டேன் அவர் எனக்காக ஆயுத்தம் பண்ணி நான் பரலோகத்தின் மேன்மையான இடங்களை பார்த்தா இவ்வளோ நேசிச்சு வச்சுக்கிறாரா அந்த வாசஸ்தலங்கள் அது அழகான இடங்களை பார்த்த போது பூமிக்குரிய சொத்து சுகம் படிப்பு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியல அதை வெறுத்து விட்டுட்டேன் நான் ஆண்டவர் இன்னும் பார்க்கும்போது அவர் எனக்கு தாயா தகப்பனா சகோதரனா எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் அட்டாட்டம் அவரோடு இருக்கிற உறவுகளுடைய இன்பத்தை பார்த்தபோது நித்திய உறவுகளாச்சேன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா பிள்ளைங்க எதுவும் இப்படிப்பட்ட வரக்கூடிய அத்தனை தம்பி தங்கச்சி எல்லாருடைய உறவுகளை விட அந்த உறவு மேன்மையாக இருக்குன்னு கண்டபோது அதை விட்டுட்டேன் நான் நான் இன்னும் பார்த்தேன் அவரோடு இருக்கக்கூடியதான எத்தனையோ காரியங்களை பார்க்கும்போது இப்படி ஒன்றுன்னா விட்டுட்டு வந்தா இனி அந்த அன்புக்கு நெருக்கி ஏறுவது உள்ளேருந்து விடுறதுக்கு வேற ஒன்றுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை தேடி தேடி பெற்றா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது என் லைஃப்பில் ஒரு பொண்ணை நேசிச்சு கல்யாணம் பண்ணி அவளுக்கு என் வாழ்க்கையை கொடுத்து அவளோட என் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவளுக்கு நம்ம பிள்ளை பெற்று கொடுத்து அவள் நல்லா இருந்து அவளை வச்சுக்கிட்டு கண்கலாமல் பார்த்துக்கிடக்கூடிய ஒரு மேரிட்டல் லைஃப் இருக்குது பார்த்தேன் அந்த அன்பினால் நிறைஞ்சு இதை கூட எடுத்து கத்துடி பெட்டியில் காணிக்கையாக போட்டேன் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு வேறு எண்ணமே இல்லை ஆண்டோரை நான் நேசிக்கிறேன் சொல்ல போனால் எனக்கு ஆண்டோடைய அன்பினால் நெருக்கி 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 இப்படி ஒரு பைத்தியமான அன்புக்களை வந்துட்டேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் மேரேஜ் லைஃப்ங்கிறத கூட எடுத்து கத்துடி காணிக்கை பெட்டியில் போட்டுட்டேன் சொல்ல போனால் மேரேஜுங்கிறது எந்த அளவுக்கு நான் சொல்லணும்னா நான் ஆண்டூர் மேலே இருக்கிற அன்பின் மிகுதியால் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டபடினால மேரேஜ் பண்ணுறது கூட எனக்கு இப்போ டைம் இல்லை நான் பிஸியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அவர் ரொம்ப அழுதுட்டார் ஆட்டா 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 என்னமோ சிபிஎம் ஊழியங்கிறது என்ன பைத்தியம்னு நினச்சிங்க இப்படிலாம் நினச்சி வெளிப்படுத்தலோடு வரீங்களா நீங்கள்லாம் அப்போ தான் அவர் வணங்கிட்டார் தம்பி தங்கச்சிம்மா
எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா கூட எங்கள் அப்பா கூட இப்படிலாம் இருந்தால் ரொம்ப நேசிக்க முடியாது அவங்ககிட்டே நான் நேசிக்கணும் காடே நேசிக்கணும் ஆகவே பிரதிஷ்டை என்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக அதை ஒரு சாதகமாக வைத்து இப்படி ஊழி இந்த கத்தடி வீட்டுக்களில் வந்து முழுமையாக ஜெபிக்க முழுமையாக பிரதிஷ்டையாக இருக்க முழுமையாக கத்தருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண நேசிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த ஊழியங்கிறது ஆண்டவரை நேசிப்பதற்கு அந்த அன்பின் சிகரமான இடத்துக்குள் பிரவேசிக்கக்கூடிய ஒரு பிரதிஷ்டையின் இடம் ஏன்னா ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே ரொம்ப நேரம் நேசிக்க முடியாது ஒரு வீட்டில் இருந்துகிட்டே ரொம்ப நேரம் நேசிக்க முடியாது அம்மா அப்பா கூட இருந்துகிட்டே நேசிக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்துகிட்டே நேசிக்க முடியாது அவங்க அத்தனையும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பிரதிஷ்டை என்பதை பண்ணி அந்த கத்தடி வீட்டுக்குள் வந்து அதிகமாக நேசிக்கிறோம் ஆகவேத்தான் இந்த ஊழியங்கிறது சியோங்கிறது அவ்வளோ ஒரு அழகான இடம் அவங்களுடைய கேரக்டர் நடக்க பேச்சு உட்காருதல் எழுந்திருத்தல் எல்லாத்துலேயும் தேவன் இருப்பார் அந்த தேவனை மாத்திரம் வெளிப்படுத்துகிறதா சியோனுடைய ஊழியம் சேட் டு சே இன்றைக்கி சிபிஎம்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணுறதுல என்ன தெரியுமா நம்ம பெரும் பிரதிஷ்டன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இதை பற்றியே நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் இதை பற்றியே மேன்மை பாருங்க ரைட் அது எவ்வளோ பெரிய பயங்கரம் ஊழியத்தினுடைய சிகரம் அன்பின் சிகரம் அந்த அன்பில் டாப்புக்கு போன பிரியமானது அந்த அன்பிட்டு உச்சகட்டத்துக்கு பேரணும் அந்த சின்ன இந்த வீட்டில் ஒரு சின்ன கப்பை எடுத்து வச்சா கூட நேசித்து அதை எடுத்து வைக்கணும் ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சால் கூட நேசித்து செய்யணும் அப்படி நேசிக்கிற ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் செய்கிறதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஊழியம் அவங்களுக்கு சளிப்பாகவே இருக்காது ஆண்டவரை நேசிக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா என்ன செஞ்சாலும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க ரைட் இன்னும் சொல்லப்போனால் யாக்கோபு சொல்கிறான் அந்த ராகில் மேலே ரேச்சல் மேலே இருக்கிற அன்பு சொல்கிறான் அத்தனை வருஷம் எப்படி போச்சா எப்படி போச்சுன்னு சொல்கிறான் ஒரு சும்மா ராத்திரி ஒரு கனவு பார்த்த மாதிரி பார்த்தான் அவள் மேலே அந்த ஒரு பெண் மேலே இருக்கிற அன்பு அப்படி ஆகிப்போச்சு ஒரு ரொமான்டிக் லவ் ஒரு பெண் மேலே இருக்கிற அன்பு இப்படி இருக்குன்னா தெய்வீகமான ஒரு டிவைனில் ஒரு மனுஷன் மேலே வந்து இறங்குச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி அர்த்தம் இந்த போதுமான அளவுக்கு உங்களுடைய இருதயம் அந்த அன்புக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாதபடினால் தான் எத்தனையோ நேரங்களில் ஏ பிரதர் ஊழியத்தை பற்றி பேசாதீங்க பிரதர் வேண்டே வேண்டாம் பிரதர் அப்படிங்க அன்பு உங்கள் இருதயம் அன்புனால் வெடிச்சிட்டு இருக்குன்னா எப்போயாவது ஊழியத்துக்கு வர மாட்டேன்னா எப்படியாவது ஊழியத்துக்கு என்ன சேர்த்துக்கிட மாட்டாங்களா தவிப்ப அழுவ கெஞ்சுவ ஏன்னா உங்கள் இருதயம் வேறு எங்கேயுமே செட்டில் ஆகாது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அபிஷேகம் பெற்று மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாலே நான் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் பாஸ்டர் மாட்டு போய் பாஸ்டர் கே ஜி ஜார்ஜ் கேட்டார் இவனுக்கு அபிஷேகம் பெற்று ரெண்டரை மூணு வருஷம் தான் ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் வருஷம் தான் ஆகுது அவங்க எடுத்துக்கொண்டாங்க ஆனால் எனக்கு இருக்கிற பயம் என்ன தெரியுமா மூணு வருஷம் கழிச்ச அப்புறம் தான் ஊழியத்துக்கு வாங்க இன்னொரு வருஷம் தள்ளி ஆனால் இரவு பகலாம் ஆண்டு ஒரு பாஸ்டர் ஜேக்கப் ரத்னையும் ரத்ன சிங்கம் வேண்டு தலைமையில் கை வைக்கணும் ஐயா ஐயா எனக்கு அபிஷேகத்து எப்படியாவது அவர் தந்துடணும் ஐயா ஆண்டு ஒரே கை வச்சிடணும் கை வச்சிடணும் இப்படியே நைட் அண்ட் டே ஜெயிப்பேன் திடீர்னு டென்ஷனில் ஜெயிப்பேன் ஆண்டு ஒரே கை மட்டும் வைக்காட்டா ஊழியத்துக்கு மட்டும் எடுக்காட்டா உமக்கு உமக்கு பயங்கர சண்டை வந்துடும் ஆண்டு ஒரே ப்ளீஸ் ஆண்டு ஒரே இந்த விஷயத்தில் மட்டும் விட்டுறாது ஏன்னா அந்த அன்பு வெறி எப்படா கத்தடி வீட்டுக்கு வருவோம் எப்படா கத்தடி வீட்டுக்கு வருவோம் அதை வாஞ்ச நான் இடப்பட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எனக்கு இருந்துச்சு அப்போ அந்த பீரியடில் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸராக ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு கம்பெனியே வேலை செஞ்ச மாதிரி எனக்கு இருக்காது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எப்போ ஃபேத்தம் போகும் எப்போ ஜோம் பண்ணும் எப்போ அன்னிய பாஷை போயும் ஃபேத்தம்ல தான் தங்குவேன் நான் டெய்லி ஃபேத்தம்லேருந்து அந்த கம்பெனி நடந்து போயிடலாம் அங்கே போகிற வரைக்கும் அன்னிய பாஷை பேசிக்கிட்டே அந்த ரோட்டில் நடந்து போகிறது ஆவியில் நினைஞ்சிக்கிட்டே போகிறது அன்னிய பாஷை பேச போகுது திட்டின் பயங்கர அபிஷேகம் வந்துச்சுன்னா ஒரு இடத்துல நின்று பயங்கரம் ஆவியில் இருந்து கூச்சிட்டு உள்ளே போகுது பயங்கரம் God அட்ரஸ் என்ன காட் மனாசேஸ் ஹார்ட் காந்தி இந்தியா அது மாதிரி காந்தி இந்தியான்னு போட்டால் லெட்டர் வந்து சேர்ந்துடும் அது மாதிரி காட் மனாசேஸ் ஹார்ட் டே வச்சனமே அப்படி உங்க ஒவ்வொருத்தரும் இருதயத்துல இருந்து என் தங்க வாஞ்சிக்கிறேன் சார் டு சே நம்ம சர்ச்சில் வந்த பிற்பாடு காடை நம்ம ரொம்ப டீசெண்டாக வசி பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஆவியில் நிறைஞ்ச நிறையாமல் இருந்தால் நம்மள நிறையாம இருப்போம் பக்கத்தில் கை தட்டினா நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக கை தட்டும் பக்கத்தில் முழங்காலுன்னா நம்மளும் முழங்கால் ஆனால் அன்பு உங்கள்கிட்ட கொப்பளிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் ந
அன்பு உனக்குல இருந்தா யார் உன்னு பாட்ட முடியும் எனக்கு இப்படிதான் ரசிக்கப்பட்ட நாள் முத முத வருஷம் கெல்லிஸ் யூத் மீட்டிங் நடக்குது அப்ப கெல்லிஸ்ல தான் யூத் மீட்டிங் பாய்ஸ்க்கு அப்போ ரோட்ல போய் பவுனி கூட்டு போறாங்க கூட்டு போகும்போது கேட்கறாங்க ஏஜே பெஞ்சமே நான் கேட்கறேன் தாராத ஒரு தம்பி சாட்சி சொல்லுன்னு புல்லட் ஸ்பீட்ல நமக்கு யாரும் தள்ளி விட அவன் இன்ஜின் தானா போயிடுச்சு மைக்கும் தேவையில்லை ஓதும் தேவையில்லை அப்படியே கத்து கத்துன்னு கத்துறது அந்த தெருவே வெடிக்கிற மாதிரி அந்த முதல் நாளே தொண்டை போயிடுச்சு வெறி ஆண்டருக்காக இருக்கிற அன்பு தேவ ஜனமே இன்னைக்கு அப்படி ஒரு அன்புக்கு நீ வா கத்தனை கூட அழைக்கிற எத்தனையோ நேரங்களை சர்ச்சில் டீசெண்டாக இருந்து பழகிட்டீங்க அந்த அன்புக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா அந்த அன்பு தேவன் இல்லாத ஒருத்தவங்க கூட உன்னை கூட சேர முடியாது நான் என் லைஃப்பில் நான் பார்த்துருக்குறேன் நான் என் தங்கின ரூமில் நிறைய பேர் வருவாங்க தங்க வருவாங்க தேவ சித்தம் இல்லாத ஒரு பையன் என் கூட வர மாட்டேன் ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் நான் துண்டக்கானும் துணியக்கானு பிடிச்சிட்டு போயிடும் நம்மளை மாதிரி ஜெபிக்கிறவன் நம்மளை மாதிரி வீண் வா பார்த்த பேசாதவன் நல்லவன் மட்டும்தான் நம்ம கூட இருக்க முடியும் வேறு ஒரு பேர் நம்ம கூட நிற்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய வெரி ப்ரெசன்ஸே அவனுக்கு தொந்தரவாக இருக்கும் நம்ம ப்ரெசன்ஸே அவனை போய் டார்ச்சர் பண்ணு எப்போ பார்த்தாலும் ஜெபம் எப்போ பார்த்தாலும் ஆவியில் இருந்து எப்போ பார்த்தாலும் அந்நிய பாஷ எப்போ பார்த்தாலும் அந்நிய பாஷ போட்டு வெறும் டேப்பர் ரெக்கார்டு போட்டு ஆவியில் இருந்து குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தேவண்ட ஆவிக்குள்ள இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு இருக்கு பிரியமான நீங்கள் அதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் ஏன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் வரேன்னா என்ற லைஃப்பில் எல்லா பாவ பகுதிகளை நான் பார்த்துட்டேன் நான் சின்ன வயசில் எல்லா விளையாட்டு துறையாக இருக்கட்டும் பாவமாக இருக்கட்டும் கிளப்பாக இருக்கட்டும் கேபரியாக இருக்கட்டும் ஆபாசமான எத்தனையோ பகுதியில் என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஆனால் இப்போ கத்தூருக்குள்ளே இருக்கிற இந்த மகிழ்ச்சி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இங்கே சோதனை இல்லைன்னு இல்லை பிரியமானவர்களே போது உலகத்தை விட நிறைய சோதனை இதுக்குள்ளே இருக்குது ரைட் எத்தனையோ பேருக்கு நம்மளை பிடிக்கிறது இல்லை எத்தனையோ பேர் என்னை பற்றி தப்பாக சொல்லுவாங்க கதை கட்டி விடுவாங்க மோசமாக சொல்லுவாங்க அந்த லைஃப் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிற இதை மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் லைஃப் எது இல்லை சியோனுக்கு நிறைய சத்துருக்கள் ஆனால் சியோன் அவ்வளோ அழகான ஒரு இடம் ஏன்னா தேவன் இங்கேருந்து தான் பிரகாசிக்கிறார் இது சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சி அது வடிப்பமான ஸ்தானம் மகாராஜா தங்கக்கூடிய இடம் உன் ஹார்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹார்ட்டாக மாறணும் கத்தர் வாஞ்சிக்கிறார் ஆகவே இந்த வருஷங்களில் ஊழியத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிற தம்பி தங்கச்சிமார் கூட ஃபார்ம் எடுத்து கொண்டு வந்து சிபிஎம்ல ஏதோ ஒரு ஊழியத்துக்கு சேரணும் அப்படி வரணும்னு வராதிங்க நிறைய ஊழியக்காரங்களை பார்த்துருப்பீங்க சிஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்க பிரதரை பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள மாதிரி மாற்றிக்கணும்னு வராதிங்க ஆண்டுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்குன்னு வாங்க அதுக்குன்னு வந்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் லைஃப் இல்லாட்டா கொஞ்ச நாளில் போர் அடிச்சு இங்கே இருக்கிற இதுக்கு இப்படியே தந்திரமாக நடப்பீங்க இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யார்கிட்ட பேசணும் யார்கிட்ட பேசக்கூடாது யார்கிட்ட கோமாக பேசணும் யார்கிட்ட சாட்டை பேசணும் யார்கிட்ட நடிக்கணும் யார்கிட்ட வெளிகிறங்கமாக இருக்கணும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்ச நாளில் நம்ம எல்லாமே இழந்து போயிடும் ஆனால் ஒரு அன்பினால் நிறைஞ்சி நான் செயல்படணும் அப்பா அப்பா வாஞ்சா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிற்பாடு நான் எத்தனையோ தடவை பல நல்ல அழகான இடங்களுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் நான் இந்த பூமியில் ரைட் எத்தனையோ நேரங்களில் பாம்பே டெல்லி இப்படிப்பட்ட எத்தனையோ பெரிய பெரிய அழகு பேலஸ் போல இருக்க கட்டடங்கள் அந்த ஹோட்டல்ஸ் எங்கெல்லாம் போகும்போது இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டாக போய் தங்கும்போது நான் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாபிள்ஸும் அங்கே இருக்கிற ரூம்ஸும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன் ஹாட்டில் சொல்லும் சே சுமார் அப்படி சொல்லும் அதை அக்செப்டாக பண்ணும் நான் உனக்குரிய ஆள் கிடையாது நான் தேவனுக்குரிய ஆள் ஒரு பில்டிங்கை பார்த்தாலும் சரி ஒரு பெண்ணை பார்த்தாலும் சரி ஒரு அழகுள்ள காரியங்களை பார்க்கும்போது நம்ம இருந்து என் அக்செப்டாக பண்ணும் அடுத்த என்ன நம்முடைய இறுதியும் ஏற்கனவே கல்வாரி அன்பினால் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட அன்புள்ள இருதியம் இருக்கா நீ கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த பேதுரு பற்றி நான் வாசிக்கும் போது அவன் எல்லாத்தையும் விட்டு ஆண்டவர்கள் சத்தியம் அணி சபிச்சுட்டு ஓடிட்டான் ஆண்டவர்களை தேடி வர்றார் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஆண்டவனை பற்றி கேட்குறார் யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே என்னில் அன்பாக இருக்கிறாயா அன்பாக இருக்கிற ஆண்டவரே டக்குன்னு சொல்லிட்டான் அடுத்து கேட்குற யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே என்னில் அன்பாக இருக்கிறாயா இருக்கிற ஆண்டவரே மூணாவது அட கேட்குறார் யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே என்னில் அன்பாக இருக்கிறாயா அழுதுட்டான் அழுதுட்டு நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே முதல் ரெண்டு தடவை கேட்டது என்னென்னா அது வந்து ஃபிலியல் லவ் அடத்தம்
எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டு என்னையே நேசிப்பாயா என்ன நேசிப்பாயா அப்படி கேட்டபோது அவன் இறுதியும் உடஞ்சிருச்சு தாங்க முடியல ஏன்னா ஆண்டவரை சத்தியம் பண்ணி சபிச்சு ஒரு பெண்ணுக்கு முன்னால் மறுதளிச்சு அத்தனை அவனுக்கு முன்னால் வந்தபோது இந்த அன்புக்கு அப்படி ஒரு நேசிப்பு ஆயம் கட்டும்போது அழுதுட்டு நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே தெய்வ ஜனமே இன்றைக்கு முடிக்க போகிறோம் கத்தர் உன்னை பார்த்து கேட்குறார் எத்தனையோ நாள் தேவனை சாதாரண அன்பினால் நேசிச்சிருக்க நீ கத்தர் உன்னை பார்த்து கேட்குறார் நீ உண்டு எல்லாமே உன்னை விட்டு இழந்து போனால் பேர் கெட்டு போனாலும் வீட்டில் ஒதுக்கி வச்சாலும் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் எவ்வளவு மோசமாக இருந்தால் என்னில் அன்பாயிருப்பாயா அவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்ட உடனே உன் கையை நீட்டு அடர்த்தம் வேறொரு உன் உன் அறையை கட்டுவான் உனக்கு விருப்பம் இல்லாத இடத்துல கொண்டு போவான் நீ இளவையதாக இருந்தபோது நீ இஷ்டப்பான இடத்துக்கு ஓடுன ஆனால் இப்போ அப்படி முடியாது ஸ்டாப் உன்னை வேறொருவன் எழுத்து கொண்டு போவான் அடர்த்தம் தம்பி தங்கச்சிமார் இப்படி நீ அன்பாக இருப்பேன்னு சொன்னால் உன் கையை நீட்டு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி ஒப்புக்கூட வேறொருவன் உன் அறையை கட்டுவான் வேறொருவன் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்தவான்கள் அவர் வச்ச நடத்திப்புக்காரங்க உன் கையை கட்டுவாங்க அவங்க வேறு உன்னை நீ விருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கு உன்னை கொண்டு போவாங்க அப்படி அர்த்தம் நீ சுய சித்தம் செய்ய முடியாது தேவ சித்தம் தான் செய்ய முடியாது உன்னை விருப்பம் இருக்காது அப்படி அர்த்தம் உன் சுய சித்தம் செய்ய முடியாது அப்படி இடத்துக்கு கொண்டு போவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அவன் இன்ன விதமாய் மறிக்க வேண்டும் என்பதை எத்தகாக அப்படி சொன்னான் அப்போ வித்தியாசமான ஒரு மரணம் உனக்கு மற்றவங்கள மாதிரி இருக்க சாவு இல்லை உன் சாவு விசேஷமான சாவு கத்தர் இன்னைக்கு உன்னை அழைக்கிறார் எத்தனை பேர் இதை உப்பு கொடுக்க வாஞ்சிக்கிறீங்க அண்டபடி என்னையே உங்களுடைய சியோனா இருக்க ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே என்னையே நான் உமக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே என்னை சரிப்படுத்தும் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு ஆழமான விடுதலை எனக்கு தாரும் ராஜா யார் யார் வாஞ்சிக்கிறீங்களோ கத்தனைக்கு ஒரு சரியான விடுதலை தரும்படி வாஞ்சிக்கிறார் சரியான ஒரு வல்லமை வெளிப்படுத்தும்படி வாஞ்சிக்கிறார் நீ வாஞ்சித்தால் கத்தனை மகிமை இன்னைக்கு காண்பாய் நீ வாஞ்சித்தால் கத்தனைக்கு நிச்சயமாக உனக்கு தம்முடைய ஹிருதயத்தின் வல்லமையை உன்னை நிச்சயமாய் பலப்படுத்துவார் ஆண்டவரே இன்னை அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்புள்ள ஹிருதயத்தினால் என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே அந்த அன்பின் ஊற்றுகளால் என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே என்னை சரிப்படுத்தும் நான் ஒரே நானுமே நேசிக்கிறேன் கத்தாவே யார் எப்படி என்ன இருந்தாலும் யார் ஓடி போனாலும் யார் என்ன செய்தாலும் நானுமே அதிகமாக நேசிப்பேன் ஆண்டவரே அந்த நீ ஒப்பு கொடுக்க ஒப்பு கொடுக்க கத்தனைக்கு ஒரு விசேஷமான கிருபை தருகிறார் நீ உன் அறையை இன்றைக்கு இதையோ உன் அறையை கத்தனைக்கு கட்ட போகிறார் உன் கையை நீட்டு கத்தர் உன் அறையை கட்ட போகிறார் உன் கையை நீட்டு கத்தர் உன்னை நடத்த போகிறார் உன் கையை நீட்டு உனக்கு பிரியம் இல்லாத இடத்துக்கு தேவ சித்தத்துக்கு மாத்திரம் உன்னை கொண்டு போக போகிறார் உன் சுய யுத்தமே சிஸ்டமே செய்ய முடியாது அண்டவரே என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பின் அக்கினி எனக்கு தார அந்த அன்பின் வல்லமே ஆளனை நிரப்பும் ராஜா அண்டவரே இப்பொழுது ஜபிக்க ஜபிக்க என் மேல் ஒரு அக்கினி வந்து இறங்கட்ட நீ விரும்பினார் நீ விரும்பினார் உன் நெஞ்சம் முழுவதும் உன் இருதயம் முழுவதும் அப்படிப்பட்ட கல்வாரி அன்பை கத்த தரப்போகிறார் அந்த அன்புக்காய் நாம் ஜபிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த அன்புக்காய் ஜபிக்க ஆரம்பிப்போம் கத்தர் அந்த அன்பை ஊற்ற போகிறார் இயேசுவே என்னை நிரப்பும் ராஜா இயேசப்பா என்னை நிரப்பும் அந்த அன்பினால் நிரப்ப மாட்டவரே யார் உமை விட்டு போனாலும் யார் உமை வெறுத்து ஓடினாலும் யார் பின்வாங்கி போனாலும் நான் ஓட மாட்டேன் ஆண்டவரே உண்மையே பின்பற்றுவேன் ராஜா அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு என் மேல் வரட்டும் உமக்காக என் ஜீவனை கொடுப்பேன் உமக்காக என் ஜீவனை கொடுப்பேன் கத்தனை கொண்டு மாற்ற போகிறார் கத்த தம்முடைய அன்பினால் நிரப்ப போகிறார் வல்லமை இறங்குற வல்லமை இறங்குற தமிழ்மா தங்கச்சிமா யார் யார் வாஞ்சிக்கிறீர்களோ கத்தர் அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து கத்தர் அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார் அக்கினி இறங்கட்டும் தெரிந்து <laughs> உறுதிப்படுத்துகிறார் 
ಬೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಬೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ ವಲ್ಲಮೆ ಇಡ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗತಿನ ಬಲಗತಿನ ಬಲಗತಿನ ಇಡ ಬಲಗತಿನ ಸಿಯೋನಿನ್ ವಲ್ಲಮೆ ಸಿಯೋನಿನ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಯೋನಿನ್ ಆಳ್ಗೆ ಸಿಯೋನಿನ್ ಅಳಂಗಾರ ವಲ್ಲಮೆ ಗದಂಗರ ಹಲೆ ಲೂಯಾ ಹಲೆ ಲೂಯಾ ವಲ್ಲಮೆ ಗದಂಗರ ಯೇಸು ದತ್ತ ವಿಷಯ ಹಲೆ ಲೂಯಾ ಹಲೆ ಲೂಯಾ ಹಲೆ ಲೂಯಾ ಹಲೆ ಲೂಯಾ Thank you, Jesus. Petrukal. Adhikarathin. Vallamai Petrukal. Hallelujah. Ida Pankathila. Ida Thai in Karpathil irundu. One veru viritava. Thai in Karpathil irundu. One veru viritava. Inda ke one alai paya therindu kalalali. Uridhi paduttu gira. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Rittam jayam. Yes. Rittam jayam. Rittam jayam. Rittam jayam. Rittam jayam. Rittam jayam. Vallamai kharangattu. Vallamai kharangattu. Akkini kharangattu. Akkini kharangattu. Yes. Rittam jayam. Hallelujah. Kadaisi inda konja nerathil. ಕತ್ತರ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಿ ನಕ್ಕಿನಿ ಊತುಗ್ರ ಅವಡೆ ಸ್ನೇಹತಿ ನಕ್ಕಿನಿ ಆಲ್ ನಿರಪುಗ್ರ ಇರ ಬಂಗ ದಬಕ ತಿಡ ಬಲಕ ತಿಡ ಬಲಕ ತಿಲ ಇರ ಬಲಕ ತಿಡ ಬಲಕ ತಿಲ ಇರ ಬಲಕ ತಿಡ ಅನ್ಯ ನೀ ಇನ್ನ ವಿಧಮಾಯಿ ಮರಿಕ ವೇಂಡಂ ನೀ ಇನ್ನ ವಿಧಮಾಯಿ ಮರಿಕ ವೇಂಡಂ ಕತ್ತರ್ ಉನ್ನೋಡ ಎಡೆಪಡುಗ್ರ ಒಂದೆ ಸಾವು ಸಾಧಾರಣ ಸಾವಲ್ಲ ಕತ್ತರ್ಡಿ ಅಳೈಪ ಕತ್ತರ್ಡಿ ಅಳೈಪ ಕತ್ತರ್ಡಿ ಮೇನ್ಮಿಯಾನ ಅಳೈಪ ಫಾಯ ಇರ ಬಲಕ ತಿಡ ಬಲಕ ತಿಡ ಬಲಲ್ಲನ್ವೆ ಊತಿಡ ಮೆಂಗೇ ಉಳ್ಳ ಲನ್ವೈ ಉಮಕಾಗವೇ ಜೀವಿಕ ನಂಗೈ ಉಮಕಾಗವೇ ಜೀವಿಕ ಊತಿದ ಮೆಂಗೈ ಉಳ್ಳತೆ ಲನ್ವೈ ಊತಿದ ಮೆಂಗೈ ಉಳ್ಳತೆ ಲನ್ವೈ ಉಮಕಾಗವೇ ಜೀವಿಕ ನಂಗೈ ಉಮಕಾಗವೇ ಜೀವಿಕ ಊತಿದ ಮೆಂಗೈ ಉಳ್ಳತೆ ಲನ್ವೈ ಅನ್ಬುಳ್ಳ ಎಂಗಳ ತಗಪನೆ ಮುಡಿ ಪಾದತ್ತಿಲ್ ಎಂಗಳಿ ಮುಚ್ಚಿಲುಮಾಯಿ ತಾಳ್ತುಗರೋ ಒಂದು ಉನ್ನತಮಾನ ಅಳೈಪಿನಾಲ್ ಅನ್ಬಿನ್ ಸಿಗರಂಗಳಿಗೆ ಎಂಗಳೆ ಅಳೈತಿರುಕರೆ ಅಂದ ಅನ್ಬಿನ್ ಉರವುಗಳಿಗೆ ಎಂಗಳೆ ಅಳೈತಿರುಕರೆ ಅನ್ಬಿನ್ ಪ್ರದಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಎಂಗಳೆ ಅಳೈತಿರುಕರೆ ಅನ್ಬಿನ್ ಡೇ ಮೇನ್ಮೆಯಾನ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಅಳೈತಿರುಕರೆ ಅನ್ಬಿನ್ ವಲ್ಲಮೆಗೆ ಎಂಗಳೆ ಅಳೈತಿರುಕರೆ ಅಂದ ಸಿಯೋನಿನ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಯೋನಿನ್ ವಲ್ಲಮೆ ಇಪ್ಪಳದು ಜಬಿಕರ ಇಂದ ನೇರತೆ ಒವ್ವತ್ತರ ಮೇಲ್ ಬಂದ ಅಮರಟ್ಟಂಗ ತಾಳೆ ಕಟ್ಟುಗಳು ತಗರ್ಗಪಡಟ ಒವ್ವತ್ತರೇ ವೇಲಿ ಅಡೆತ್ತ ರೆತ್ತ ಕೋಟೆಗಳು ಮೂಡಿ ಮರೆಯಿತು ಪಾದುಗಾತುಕೊಳ್ಳು ಇಂದಕ್ಕೆ ನೀರ ಅಳೈಪೆಯೂ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉರಿದಿಪಡ್ತನಬಡಿ ನಾಳ್ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿಧಿಯಾನ ನೇರಂ ಕೊಡರು ಆಂಡವರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಿನಾಮತೆ ವೇಂಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಪಿದಾವೇ ಸ್ತೋತ್ರಾಮ್ 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 ನಮ್ಮಡಿ ಕತ್ತರಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಕೃಪೆಯೂ ಪಿದಾವಾಗಿ ದೇವನುಡಿಯ ಅನ್ಬೂ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವುಡಿಯ ಐಕ್ಯಮೂ ಕಾವಲೂ ನಮ್ಮ ಅನೇವರೋಡು ಕೂಡ ಎಂದೆಂದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಳದೂ ಇರಪದಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಡಲ್ಗಳೇ ಪಾಡುವ ಟೀ ಕುಡಿಕರ ಕುಡಿಕಲಾಂ ಕವನಿಂಗಂ 